¡Hola! En este tutorial te enseño cómo hacer una tarjeta Slider Tab como esta. Empecemos con los materiales. Vamos a necesitar... Cartulina, de preferencia dos colores. Puedes utilizar sobrantes de otros proyectos. Opcional, papel decorativo descargable gratis de Crafting Geek. Una bolsa cuyo ancho sea de 30 centímetros un cúter y una tablita, regla, tijeras, pegamento en barra y cinta doble cara, lápiz y borrador, y para decorar rotuladores, stickers, cinta decorativa, listones, etc. Ahora vamos viendo paso por paso. Toma la cartulina del color base que prefieras y haz un rectángulo de 28 x 13.5. Cuando esté listo, córtalo. Tu rectángulo de 28 x 13.5 debe de estar listo. Déjalo de lado y toma el otro color de cartulina. Traza dos rectángulos de 10 x 9 centímetros. Cuando estén listos, ¡córtalos! ¡Listo! Estos dos rectángulos de 10 x 9 son los que podrás sacar de la tarjeta. Si gustas, redondea las orillas. Vuelva a tomar el primer rectángulo y la regla. Vamos a hacer marcas en la parte superior a los 6.5 centímetros, 16.5 y 27 centímetros. Traza las marcas suavemente. Recuerda, 6.5, 16.5 y 27 centímetros. Haz lo mismo en la parte inferior. Luego une cada par de marcas con una línea recta. A continuación haremos marcas del lado izquierdo a medio centímetro de la parte superior e inferior. Después volteamos la regla y hacemos marcas en la primera sección a 1.2 centímetros de cada extremo, arriba y abajo. El espacio que hay entre cada marca debe de ser de 4 centímetros. Ahora, en este espacio de 4 centímetros, traza un rectángulo de medio centímetro de alto. Así. Usa las marcas que hiciste previamente de medio centímetro para guiarte al hacer la línea horizontal. Hacemos lo mismo en la parte superior. Una vez terminados los rectángulos, utilice el cúter y la tablita para cortarlos. Ayúdate con la regla para hacer cortes rectos. Y así habrá quedado. Deja de lado y toma la bolsa de plástico. Corta una tira de aproximadamente 30 por 3 centímetros. Si recortaste de la orilla, vuelve a cortar por la mitad. Queremos solo una tira de 30 por 3. Cuando esté lista, toma la otra pieza. Acomoda la bolsa pasándola por detrás y en medio de los rectángulos que cortamos. Vamos a pegar las orillas hacia el centro. Así. Utiliza de preferencia cinta doble cara para esto. No es estrictamente necesario que utilices cinta doble cara, sin embargo, este material hará el procedimiento mucho más rápido y fácil. Ya que esté pegada la bolsa, hay que marcar los dobleces. Ayúdate con la regla y un objeto como un cuchillo de mantequilla o la parte de atrás de tus tijeras. Después, haz el doblez como debería de quedar. Deja de lado y toma los dos rectángulos pequeños. Decora la parte inferior utilizando papel deco, cartulina de otro color, listón o lo que se te ocurra.
Cuando termines, toma la figura principal. Luego acomoda uno de los rectángulos pequeños en el segundo rectángulo de manera centrada y que el borde inferior esté alineado. En donde va a terminar esta figura, vamos a poner cinta doble cara sobre la bolsa. Con el adhesivo listo, revisa que el rectángulo pequeño esté centrado y alineado con el borde inferior. Después, el primer rectángulo de la figura principal, dóblalo hacia adentro así. Presiona para adherir el rectángulo pequeño a la bolsa. Enseguida, toma el otro rectángulo pequeño y acomódalo alineándolo con la orilla de la otra figura y el borde superior. Así alineado es como deberá de quedar ya que esté pegado. Para poder poner el adhesivo en la bolsa, movemos el rectángulo hacia un lado y ponemos el pedazo de cinta en la parte inferior. Con el adhesivo listo, pegamos encima. Recuerda, alineado con la otra figura y la parte superior. Antes verifica que el otro rectángulo no se haya movido. Cuando esté seguro, pégalo. ¡Este es el resultado! Verifica tu resultado. Jala uno de los rectángulos hacia arriba o hacia abajo. El otro deberá de moverse también. Para que el rectángulo se pueda sacar fácilmente, hay que pegar una pestaña en la parte superior. Hazla utilizando un pedacito de cartulina que te haya sobrado. Ahora solo falta cerrar la tarjeta. Hazlo de esta manera y pon pegamento en la pestaña que queda en la parte de atrás, aquí. Pega y listo, tu tarjeta está terminada. Ahora lo único que falta es decorarla y escribir un mensaje. Una vez decorada, tu tarjeta se verá así. Y seguro le encantará a la persona a la que se la des. Compartir este video con tus amigos.